La principale particularité de ce laboratoire, c'est avant tout sa taille. Avec ses 120 mètres de long, ses 5 mètres de large et ses 5 mètres de profondeur, c'est le plus grand canal au Canada et en Amérique du Nord. L'autre particularité, c'est sa capacité à simuler simultanément des vagues, des courants et des marées. Le canal a une dimension qui nous permet de simuler les forces de la nature à environ un cinquième de leur amplitude. Il faut atteindre une certaine amplitude pour pouvoir voir comment les forces dans la nature vont opérer ensemble. Alors c'est ce que le canal permet de faire ici. Alors, on doit avoir une stabilisation qui doit être peut-être à 90 Au niveau de la pente de la plage, oui, ça s'est stabilisé. En grande partie, à l'heure actuelle, c'est pour étudier euh, l'érosion côtière. J'en suis aperçu qu'il fallait arriver à modéliser ce qui se passait réellement. Dans l'étude des plages, c'est de voir si au lieu de refaire des plages uniquement avec du sable, on était capable d'en faire avec des galets et des graviers et du sable, parce qu'on aurait à ce moment-là un système beaucoup plus résistant à l'érosion côtière. Les vagues sont générées par un batteur hydraulique de 5 mètres par 5 mètres. Actionné par des pistons, il est capable de produire n'importe quelle vague de 1 cm de hauteur jusqu'à des vagues de 1,8 m. Au niveau du courant, le long du canal se trouve un propulseur d'étreinte qui est capable de générer un courant réversible de 1 mètre seconde. En ce qui concerne la marée, elle est contrôlée par un réseau de pompes qui nous permet de transférer l'eau du canal au réservoir ou du réservoir dans le canal. This is an extraordinary opportunity to go to larger scales. I mean, we are getting uh, closer to uh, the real nature. What is interesting to investigate is when the current affects the waves, when the sediment is affecting the waves and, and vice versa. So the question is how much of the beach is left. And we can set this wave maker up to generate special uh, type of waves like a landslide generated tsunami. Um, yeah, that we have a, a host of, of, of different options. En s'appuyant vraiment sur un besoin de société, le besoin de mieux se préparer à des conditions extrêmes dont la plupart sont reliées au changement climatique, comment peut-on arriver à des solutions techniques qui sont fondées sur un savoir scientifique de haut niveau? Mmh.